హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు సివిల్ ఇంజనీర్ టుడే టాపిక్ వచ్చి క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ ప్లాస్టింగ్ సిమెంట్ ప్లాస్టింగ్ ఎలాగో ఈరోజు ప్లాస్టింగ్ చేస్తే ఒక ప్లాస్టింగ్ గోడకు ప్లాస్టింగ్ చేస్తే మనకి ఎంత సిమెంట్ పడుతుంది ఎంత శాండ్ పడుతుంది దాని ఏంటి వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం మొత్తం అంతా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాలి నేను ఒక సిమెంట్ ప్లాస్టింగ్ ప్లాస్టింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ యాంగిల్ తీసుకోవాలి రైట్ యాంగిల్ అంటే రైట్ యాంగిల్ మెథడ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మెథడ్ అంటారు దీన్ని కనిపిస్తున్నారు మాకు ఓకే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మెథడ్ అంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక బ్రిక్ వర్క్ వాల్ ఉన్నది అంటే ఇది ఒక నైన్ ఇంచెస్ వాల్ ఇది ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ వాల్ అనుకుందాం జస్ట్ సింపుల్లీ ఇది ఒక రూమ్లో అనుకుందాం జస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక బుల్ మార్క్స్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ బుల్ మార్క్స్ ఇస్తే ఇది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చి బుల్ మార్క్స్ బుల్ మార్క్స్ ఏంటి అంటే పట్టీలు వేసుకుంటారు అనమాట ఫస్ట్ పట్టీలు అంటారు తెలుగులో బుల్ మార్క్స్ అని ఇంగ్లీష్లో ఉంటారు మామూలుగా అది ఏంటంటే ప్లాస్టింగ్ చేసే ముందు జస్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ అనమాట రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ అది ఇక్కడ ఒకటి బుల్ మార్క్స్ ఇక్కడ బుల్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఒక బుల్ మార్క్స్ ఇలా బుల్ మార్క్స్ తీసుకుంటారు ప్లాస్టింగ్ లెవెల్ తీసుకుంటారు ఫస్ట్ ఇప్పుడు లైన్ డోరీ అని ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చి మెజరింగ్ టూల్స్ వచ్చి లైన్ డోరీ ఈ లైన్ డోర్ అయితే ఇక్కడ ఎలా కడతారు ఇక్కడ ఎలా కడతారు ఇది వచ్చి ఇది ఒక త్రీ ఫీట్ తీసుకుంటారు ఇది ఒక ఫోర్ ఫీట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చి మెజర్ చేస్తే ఇది ఫైవ్ ఫీట్ ఉండాలి ఇదే రైట్ యాంగిల్ పైతోగ్రస్ తీరం అంటారు దీన్ని దీన్ని రైట్ యాంగిల్ మెథడ్ అంటారు పై పైతోగ్రస్ తీరం ఈ మెథడ్లో మనం చెక్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు రూమ్ అనేది డైమెన్షన్ అయితే షార్ప్ ఎడ్జ్గా రైట్ యాంగిల్ ఉంటుంది మనకి ఇంకా డ్రా చేయడం సరిగ్గా డ్రా చేయట్లేదు మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఒక త్రీ ఫీట్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్ ఫీట్ తీసుకుని ఇక్కడ ఆ టూ పాయింట్స్ని మెజర్ చేస్తే ఫైవ్ ఫీట్ రావాలి అంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫీ త్రీ ఫీట్ ఫోర్ ఫీట్ ఈ ఫీట్స్ అనమాట త్రీ ఫీట్ ఫోర్ ఫీట్ ఫైవ్ ఫీట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పైతోగ్రస్ తీరం ఈ మెథడ్లో పైతోగ్రస్ మెథడ్ ఈ మెథడ్లో మనం మెజర్ చేసుకుని ఫస్ట్ దాన్ని బట్టి మనం బుల్ మార్క్స్ వేసుకోవాలి అంతేగాని ఫస్ట్ బుల్ మార్క్స్ వేసిన తర్వాత ఇది మెజర్ చేయడం కదా ఫస్ట్ మనం ఇది యాంగిల్ తీసుకుని తర్వాత మనకి బుల్ మార్క్స్ తీసుకుంటే మనకి ప్లా ప్లాస్టింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఒక లెవెల్కి వచ్చి రూమ్ కూడా కార్నర్స్ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటాయి రైట్ యాంగిల్కి చూడడం కూడా ఫినిషింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే సో ఇది బేసిక్ ఇది మామూలుగా వర్క్ చేసినప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేయవలసిన విషయం ఇది అండ్ ఇట్స్ రేషియో వచ్చి వన్ ఇస్ టు ఫోర్ హియర్ వన్ అంటే సిమెంట్ ఫోర్ అంటే శాండ్ మనం ఇంతా చెప్పుకున్నాం కదా మనం గేజ్ బాక్స్ అని గేజ్ బాక్స్ అని మనం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో మీరు చూడకపోతే ఒకసారి సరే రిఫర్ చేయండి అది ఆ వీడియో ఈ గేజ్ బాక్స్ ద్వారా మనం మెజర్మెంట్ తీసుకుంటే వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ప్రకారం మనం ఇది రేషియో ప్లాస్టింగ్ రేషియో వన్ ఇస్ టు ఫోర్ అండ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం కూడా తెలుసుకున్నాం కదా బేసిక్ మనం దీంట్లో కావాల్సింది ఫస్ట్ ఒక వాల్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకుందాం ఇది ఒక వాల్ ప్లాస్టింగ్ చేయవలసిన వాల్ ఇది థిక్నెస్ కూడా ఇది ఇది వచ్చి ఫైవ్ మీటర్స్ అనుకుంటాం మనం మీటర్ మీటర్స్లో తీసుకుందాం అందగా ఇది మీటర్స్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇది ఫోర్ మీటర్స్ హైట్ వచ్చి ఫోర్ మీటర్స్ థిక్నెస్ వచ్చి మనం జస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్లో తీసుకుందాం సెంటీమీటర్స్లో చెప్తున్నాను నేను వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంటే జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ నాట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం అనమాట అసలు యాక్చువల్గా మీ క్లాస్ టాస్ చెప్పింది ఏంటే ట్వ ఇంటర్ ఇంటర్నల్ ప్లాస్టింగ్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం ఉండాలని చెప్పాను నేను జస్ట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం దేనికి యాడ్ చేశాను అంటే జస్ట్ ఫినిషింగ్ యాడ్ చేశాను అందుకని వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇది మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం పోనీ ఇది మీటర్స్లో తీసుకున్నాం కదా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది కన్వర్షన్ కన్వర్షన్ యూనిట్స్ అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం యూనిట్స్ అనేది 
ప్రస్తుతానికి మీరు యూనిట్స్ చూడండి సెంటీమీటర్స్ మీటర్స్ అనమాట ఇది ఇది ఇవి కూడా మీటర్స్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు మనకు క్లియర్గా ఉంది ఇప్పుడు మన సర్ఫేస్ ఏంటో చూద్దాం సర్ఫేస్ ఏరియా ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ మీటర్స్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ స్క్వేర్ మీటర్స్ అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి స్క్వేర్ మీటర్స్ ఇప్పుడు ఒకవేళ క్యూబిక్ మీటర్ అంటే క్యూబిక్ మీటర్ తర్వాత చూద్దాం కానీ ముందు చూడండి ఇంకో ఇంకొక ఫార్ములా చెప్తాను మీకు క్వాంటిటీని మనం ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం మనం క్వాంటిటీ ఆఫ్ వెట్ మోటార్ మనం ఇప్పుడు వాడేది డ్రై మోటార్ వాడతాం ఇది క్వాంటిటీ ఆఫ్ వెట్ మోటార్ ఈక్వల్ టు సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంటూ థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టర్ అంటే సిమెంట్ ప్లాస్టర్ సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా క్వాంటిటీ ఆఫ్ వెట్ మోటార్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంటూ థిక్నెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టర్ మనం ప్లాస్టింగ్ ఎంత థిక్నెస్ చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట సో సర్ఫేస్ ఏరియా మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం ఆల్రెడీ ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చి ట్వంటీ వచ్చింది ట్వంటీ స్క్వేర్ మీటర్ వచ్చింది ఇంటూ దీన్ని కూడా మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసాం కదా ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ సో ఇంటూ క్యాల్ ఇద్దరు రెండు క్యాల్కులేట్ చేస్తే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇప్పుడు స్క్వేర్ మీటర్ ప్లస్ మీటర్ ఒకటి యాడ్ అయ్యింది కాబట్టి క్యూబిక్ మీటర్ క్యూబిక్ మీటర్ అంటే మీకు చెప్పాను నేను క్యూబ్ మర్చిపోకుండా క్యూబిక్ మీటర్ అంటే ఇప్పుడు స్క్వేర్ మీటర్కి ఒక ఇంకో మీటర్ యాడ్ అయింది ఇక్కడ కాబట్టి మూడు మూడు కలిసిన వేసారు ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి థిక్నెస్ ఒకటి మూడు కలిసిన కాబట్టి క్యూబిక్ మీటర్ అవుతుంది జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే ఇప్పుడు క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఇప్పుడు డ్రైలో క్యాల్కులేట్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు డ్రై మోటార్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఈ వన్ టూ అనేది ఇది ఒక నోట్ ఇది వన్ టూ అనేది వన్ పాయింట్ టూ అనేది వన్ పాయింట్ టూ ఇది ఈ వన్ పాయింట్ టూ అనేది కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ కన్వర్షన్ అంటే దేని కన్వర్షన్ వెట్ టు డ్రైకి కన్వర్షన్ వన్ పాయింట్ టూ కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ వెట్ మోటర్ టు డ్రై మోటర్ క్లియర్ కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు కనపడుతుంది కదా వన్ పాయింట్ టూ అనేది కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ దిస్ ఇస్ నోట్ అనమాట ఇది కూడా ఫార్మల్ అంటుంది ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇలాంటి కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి చెప్తూ ఉంటాను మీకు ఈ ప్లాస్టింగ్లో మాత్రం వన్ పాయింట్ టూ అనేది వెట్ మోటర్ టు డ్రై మోటర్కి కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ ఇది ఇంటూ చేస్తే ఈ రెండు ఇంటూ చేస్తే జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో క్యూబిక్ మీటర్ దీనికి కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది దానికి ఎప్పుడు మనకి యూనిట్స్ ఉండవు ఫ్రెండ్స్ దీనికి యూనిట్స్ ఉండవు మనకి వన్ పాయింట్ టూ అనేది యూనిట్స్ ఉండవు సో ఇప్పుడు రేషియో తీసుకుంటాం రేషియో మనకి కూడా చెప్పుకున్నాం కదా రేషియో మనకి ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ రేషియో సో ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ రేషియో అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి రెండు యాడ్ చేసే యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ ఇక్కడ మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అంటే ట్వంటీ స్క్వేర్ మీటర్స్ వచ్చింది సిమెంట్ ప్లాస్టర్ ఈ ట్వంటీ స్క్వేర్ మీటర్కి మనం సిమెంట్ ప్లాస్టర్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక ఫార్మ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ 
ఈవెన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి జస్ట్ బండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ మీ వాళ్ళు మీ థీరీ చెప్పాలి చెప్తున్నాను నేను అర్థం అవ్వాలని రేషియో ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇంటూ క్వాంటిటీ ఆఫ్ టైమ్ వాటర్ బై సమ్ ఆఫ్ రేషియో మనం సమ్ ఆఫ్ రేషియో ఇక్కడ చేసాం కదా ఫైవ్ అది సో ఇది ఒక ఫార్ములా మీరు ఇదేం ఫార్ములా ఏం గుర్తుపెట్టించడానికి అవసరం లేదు జస్ట్ మామూలుగా మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ అర్థమైపోతుంది మీకు చెప్తే ఇప్పుడు సిమెంట్ ఇప్పుడు సిమెంట్ కలెక్ట్ చేద్దాం సిమెంట్ అంటే మనకేంటి వన్ సో వన్ ఇంటూ ఇంతకు ఎంత వచ్చింది మనకి మొత్తం క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డ్రై మోటార్ ఇది క్వాంటిటీ ఆఫ్ డ్రై మోటార్ ఎంత వచ్చింది జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ రేషియో ఫైవ్ చేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ క్యూబిక్ మీటర్ ఓకే జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ క్యూబిక్ మీటర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంతకు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం వన్ క్యూబిక్ మీటర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ బ్యాగ్స్ అని అంటే ఓవరాల్గా థర్టీ బ్యాగ్స్ అని చెప్పుకున్నాం ప్రస్తుతానికి ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ యాడ్ ఇంటూ దీనికి ఇంటూ చేయాలన్నమాట ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇస్తే వన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ వన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ బ్యాగ్స్ అరౌండ్గా వేస్టేజ్తో కలిపి టూ బ్యాగ్స్ ఓకే క్లియరా ఇది ఫస్ట్ థింగ్ సిమెంట్ ఇది ఇది ఫస్ట్ వన్ సిమెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏం కాలిటీ చెప్పి మనం శాండ్ శాండ్ ఇక్కడ ఎంత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డ్రై మోటర్ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో పై లాగే సేమ్ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ ఇది కూడా జీరో పాయింట్ టూ ఫోర్ క్యూబిక్ మీటర్ ఇది క్యూబిక్ మెటల్ వస్తుంది ఇది కూడా క్యూబిక్ మెటల్ వస్తుంది సో దీన్ని ఎలా చూపిస్తామంటే మనకి ఇది పెద్ద చూపించడం అవసరం లేదు జస్ట్ క్యూబిక్ మెటల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆర్ పోన్ క్యూబిక్ ఫీట్లలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ క్యూబిక్ ఫీట్ వస్తుంది ఈ క్యూబిక్ మెటల్ చెప్పినా పర్లేదు మీరు జస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినా పర్లేదు మీకు ఎక్కడైనా సరే ఒకవేళ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన సరే పర్లేదు క్యూబిక్ మీటర్లో చెప్పినా పర్లేదు హియర్ చిన్నది ఏంటంటే సిన్స్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ టూ క్యూబిక్ ఫీట్ అనమాట ఇది ఫార్ములా మామూలుగా జస్ట్ కన్వర్షన్ అనమాట ఈ మీటర్ టు ఫీట్స్కే కన్వర్షన్ ఇది థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ టూ అంటే దీనికి ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ టూ కూడా ఇది వస్తుంది అని చెప్తున్నాం దానికి మీకు ఎలా వచ్చిందో మీకు అర్థం కాకపోతే థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ టూ కలెక్ట్ చేసి చెప్పిన ఇది వస్తుంది అంటే మీటర్ టు అదే క్యూబిక్ మీటర్ టు క్యూబిక్ ఫీట్కి కన్వర్షన్ ఇది మీరు ఇలా చెప్పినా పర్లేదు మీకు శాండ్ ఎంత పడుతుంది అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ క్యూబిక్ మీటర్ పడుతుంది అని చెప్పినా పర్లేదు ఇది మాత్రం మనం బ్యాగ్స్లో చెప్పాలి కాబట్టి అంటే మనం రెగ్యులర్గా సైట్లో వాడే బ్యాగ్స్ కాబట్టి ఇది ఒక టూ బ్యాగ్స్ పట్టినాయి జస్ట్ మన క్యాల్కులేషన్కి టూ బ్యాగ్స్ పట్టినాయి మీరు ఇదంత ఇదంత ఇంత పెద్ద ఫార్ములా ఉంది ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి ఏమీ దిగులు పడకలేదు మామూలుగా జస్ట్ మన సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటంటే జస్ట్ సిమెంట్ వన్ వచ్చింది ఇంత మొత్తం ఓవరాల్గా క్యాల్కులేట్ చేసింది జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో ఎంత వచ్చింది ఇది ఇది క్యాల్కులేట్ చేసి బై సమ్ ఆఫ్ రేషియో ఇది వేసేసి ఇంటూకు మనకి వన్ క్యూబిక్ మీటర్ ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది అడుగుతా ఖచ్చితంగా వన్ క్యూబిక్ మీటర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ సిమెంట్ ఇది సిమెంట్కి ఫార్మ్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్ వచ్చి ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ బ్యాగ్స్ అరౌండ్ థర్టీ బ్యాగ్స్ అని చెప్పినా పర్లేదు మీకు ఇక థర్టీ బ్యాగ్స్ క్యాల్కులేట్ చేసినా పర్లేదు మీకు ఏం కాదు ఇలాగ టూ బ్యాగ్స్ వస్తుంది సో శాండ్ వచ్చి ఇది అనమాట సో మీకు ఇప్పుడు అర్థమే కదా క్లియరా సిమెంట్ ప్లాస్టర్ మీద ఎలాగ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయండి అది వీడియో క్లియర్గా చూసి నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ప్లీజ్ కప్ సెప్ అవర్ ఛానల్ తెలుగు సివిల్ ఇంజనీర్